Ja, det är ju väldigt vanligt att det är barnarbete inom textilindustrin. Och jag har lyft en fråga, det är om att när vi ska stödja våra knattelag och då ska företag sponsra med t-shirts. Och då tycker jag det är väldigt viktigt att man ska fundera på vilka t-shirts är det vi sponsrar med. Är det t-shirts som är så billiga som möjligt, som det med mest största sannolikhet också är barnarbete i? I och med globaliseringen har företag flyttat en stor del av produktionen till låginkomstländer. En process som präglats av vinstmaximering och pressade löner. En av de som forskat om globaliseringens effekter på hållbarhet både vad gäller miljöfrågor och arbetsrättsliga frågor heter Birgitta Schwarz, docent i företagsekonomi. Hon är särskilt intresserad av entreprenörskap ur ett hållbarhetsperspektiv jag är nyfiken på att se hur konceptet fair trade som är utvecklat i en västvärldskontext. Hur vi tänker om, om social rättvisa, om arbetsförhållanden. Den är ju väldigt präglad av det, den här fair trade-kriterierna. Hur den då översätts egentligen eller tas emot av en, ett land som är mer ett låginkomstland. I det här fallet blev det Indien då. Och hur tas det emot där av de som tillverkar de här produkterna där? Hur ser de på fair trade och varför gör de det här fair trade? Vad är det för intressen från deras håll så att säga, för den här märkningen? Vi har ju ingen klädindustri eller alltså ingen klädproduktion egentligen i Sverige. Vi hade ju en ganska stor del av det till exempel i Borås i det området. Men sen blev ju det för hög. Lönerna gick upp och man tyckte att det här blev för dyrt. Då flyttade vi just det till Portugal. Och sen gick de lönerna upp och då flyttades det här över till Asien och till Indien och Kina och Vietnam och Bangladesh och många länder som har tagit över hela den här klädproduktionen kan man säga. Och allting var ju för pressa priserna och lönekostnaderna har då varit höga men de är väldigt låga i de här länderna. För att vi ska kunna köpa tre t-shirts istället för att vi egentligen bara behövde en. Det blir ju någon som får betala det priset för vårt extra pris kan man säga. Och då, då när de här avviksidorna kommer fram och vi ser dem i media, vi ser det i många ideella organisationer som avslöjar hur de här tillverkningarna går till. Då, då föds det också den här tanken med att vi kanske gör, vi borde kanske ha ansvar och göra någonting åt det här. Och då kommer sådana här märkningar alltså som Fairtrade. Det är ju ett sätt att försöka via marknadens mekanismer komma åt de här avviksidorna. Eller så gör man egna uppförandekoder. De stora företagen ofta, Codes of Conduct brukar det heta, uppförandekoder. Då ska de följa liksom att de får ha eh, fackföreningar, de har anständiga löner, man har bra eh, fabriker med bra ventilation och bra arbetsmiljö och sådana saker. I sin forskning har Birgitta följt Sandia Randberg, en social entreprenör som tillämpar rättvis handel. Hon säljer t-shirts och tygkassar som är tillverkade i Indien av rättvisemärkt bomull. Jag har ju själv sett alla led i produktionen för att ta fram mina t-shirts. Och det är bomullsodling, det är rensning av bomullen, att göra tråden, väva, eventuellt färga, sy och trycka. Och det är ett stort arbete för att ta fram en t-shirt. Och alla i ledet måste ju kunna få betalt för sitt arbete. Och jag har ju valt leverantörer som jag vet sköter det här på ett väldigt bra sätt. Jag har också sett barnarbete i bland annat rensningsdelen. Det var barn som var i, i kanske... 6, 7, 8 års åldern eh, som hjälpte till att sopa ner bomullen som skulle rensas i ett stort hål som hackade sönder bomullen. Och de här barnen hade mycket väl kunnat hamna där själva. Och det var i en miljö där det for damm överallt i rummet och man, och man var tvungen att ha ansiktsmask för att inte andas in den här bomullen och få det i lungorna. Sociala entreprenörer har oftast de brottas ofta med att det blir spänningar mellan den här sociala missionen som man har och samtidigt att man måste följa den här företagslogiken att man ska göra vinst. Och det där kan vara knepigt ibland och 
säga, det blir anomalier som man liksom har svårt att hantera. När man jobbar med ideella frågor så har människor förväntat sig att det ska vara något som man gör ideellt och inte tar betalt för. Så att kunna få betalt för en vara som man faktiskt vill bidra med till att göra ett bättre liv för andra så förväntas det att det inte ska kosta något. Men jag tycker att sådana saker får kosta så länge det inte är på bekostnad av de som producerat. Jag träffade en konsult i Indien när jag var där och gjorde intervjuer. Och han höll på just med att implementera och införa då märkningar och standarder i indiska företag. Men han ställde en fråga tillbaka till mig. Nu när vi uppfyller de här kraven som ni ställer, vi inför de här reglerna och märkningarna, då märker vi att många västföretag de flyttar härifrån. De börjar tillverka i andra låginkomstländer som är mycket billigare och som inte följer de här reglerna. Och då sa han, varför överger ni oss? Sandia tycker att fair trade är bra, men att det inte räcker. Hon pratar heller om så kallade levnadslöner. Levnadslöner handlar inte om de lägsta kraven utan en lön som man kan leva på. Och det handlar ju då om att man kan ha råd till eh, sjukvård. Man kan se till att sina barn går i skola. Man kan få en litet, litet sparande eh, ifall att något oförutsett sker. Det är långt kvar tills alla har liksom kommit in i det här eh, sättet att tänka. Där alla måste kunna få leva på sin lön. Ibland har jag en ganska icke-hoppfull syn, tror jag. Eh, därför att, eh, som jag sa om de här produktionsstrukturerna, hur den är så global att man kan tillverka vad som helst i världen. Och vi skickar, vi handlar på internet och vi får varor från Kina och överallt. Eh, världen har krympt. Liksom. Eh, jag tror att de är väldigt svåra att bryta de här mönstren. Eh, jag hoppas ju att det ska göra det. Eh, bli förändringar och att man ska ta ställa krav, men jag tror att det måste hända mycket hos eh, dem själva också. Eh, de som jobbar i de här fabrikerna, att de kan organisera sig i fackföreningar och sånt. Att, eh, att det måste komma underifrån också.